ಬುಲ್ಲದಿ ತುರುಜಾಶಾತು ಹೋಲಿ ಕುಲ್ಲಿ ಹೌಲಿ ನಿನಲ್ ಅಹುವಾಲಿ ಮುಕುತ ಹಿಮಿ ಮೌಲಾಯ ಸೊಲ್ಲಿ ವಸಲ್ಲಿಂ ದಾಯಿಮನ್ ಅಬದ ಅಲ ಹಬೀಬಿ ಕೈ ಹಲ್ಕಿ ಕುಲ್ಲಿ ಹಿಮಿ ಅಲಹಮದುಲ್ಲ ಅಲಹಮದುಲ್ಲಿ ಹದಾನ್ ಅಲಿ ಹಾದ ಉಮಾ ಕುನ್ನಾಡಿನ ಹತ್ತದಿ ಅಲೌಲ ಅನ್ ಹದಾನ್ ಅಲ್ಲ ವಸಲಾತು ವಸಲಾಮ ಅಲ ರಸೂಲ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬನ್ ಅಬದಿಲ್ಲ ಅಲ ಅಲಿಹಿ ವಸಬಿಹಿ ಹಿಸ್ಬಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮಾಬಾದ್ ಊಸಿಕ್ ಮಹಬಾದ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಯ್ಯ ಅಬಲಂ ಬಿತಕ್ಕು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹುಲ್ಲಾಹಿಮಿನಾಹಿಮಿನಾಹಿಮಿನಾಹಿಮಿನಾಹಿಮಿನಾಹಿಮಿನಾಹಿಮಿನ
அவர் சொன்ன வாசகம் அப்படி இருக்கு ஹதீஸ்ல அப்படி இருக்குது கிட்டத்தட்ட அபுதாபுதல் ஹதீஸ் இருக்குது நாற்பது வருஷமா தொழுதுட்டு இருக்கு நாற்பது வருஷமா இப்படி தான் தொழுகிறீங்களா ஆமா நாற்பது வருஷமா இதே மாதிரி தான் தொழுதுட்டு இருக்கிறேன் நான் நாற்பது வருஷமா இதே மாதிரி தான் தொழுதுட்டு இருக்கிறேன் நான் அல்லாஹ் அக்பர் கபீரா நீங்க நாற்பது வருஷமா தொழுகவே இல்லைன்ட்டா கொதை பார்த்து எல்லா பத்தில் சொன்னாங்க நாற்பது வருஷமா நீங்க தொழுகவே இல்லை ஒருவேளை நீங்க இதே நிலையில் மரணித்திருந்தால் நபியவர்களுடைய சமூகத்தோடு எழுப்பப்பட்டமா எழுப்பப்பட்டிருக்க மாட்டீர்கள் என்று கொதை பார்த்து எல்லா பத்தில் அவங்க சொல்லுவாங்க நேற்று வேற ஒரு ஹதீஸ் சொன்னேன் ரசூல் சல்லாஹ் அலி சொல்ல நேரடியா சொல்லுது அது ஒரு வக்து தொழுகைக்கு சொன்னது ஆனா இங்கே கொதை பார்த்து எல்லா பத்தில் அவங்க சொல்றாங்க கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷமா நான் இப்படி தொழுகிறேன் அப்படிங்கிறப்ப அந்த நாற்பது வருட அமலும் வீணானது காரணம் நாற்பது வருஷ தொழுகையிலையும் நல்ல சரியான ருக்கு இல்ல சரியான சஜிதா இல்ல பயபக்தி இல்ல பயபக்தி இல்லாதது தொழுகையே இல்லை என்று உதய பாரதி எல்லாக தாலாங்கவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்தார் ஆக தொழுகைன்னு சொன்னா அந்த தொழுகையில பேணுதல் ரொம்ப முக்கியம் தொழுகைன்னு சொன்னா அந்த தொழுகையில பேணுதல் ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு நாம தொழுகிறோம் நம்ம தொழுகையில பேணுதல் இருக்கா இல்லையா நம்முடைய நப்ச முன்னிறுத்தி நாம கேள்வி கேட்டுக்கணும் ஒவ்வொருத்தரும் கண்ணை மூடிட்டு உங்களை மாதிரி ஒரு ஒரு உருவத்தை முன்னாடி கொண்டு வாங்க உங்களை மாதிரி ஒரு உருவத்தை முன்னாடி கொண்டு வாங்க அந்த உருவத்தை நீங்க கேள்வி கேளுங்க இத்தனை வருஷம் தொழுகிறையே உன்னுடைய தொழுகை கூடுமா அப்படின்னு கேளுங்க அல்லாஹிற்கு முன்னாடி நிற்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டு கேள்வி கேளுங்க நீங்க சும்மா கேள்வி கேட்டீங்கன்னா கூடும்னு சொல்லிடுறேன் நினைச்சு தொழுகிறோம் அந்த எண்ணத்தை முன் வச்சு மனசுல வச்சுட்டு கேள்வி கேளுங்க நான் தொழுகிற தொழுகை சரியானதா நான் தொழுகிற தொழுகை சரியானதா என்னுடைய ருகு சரியாக இருக்கிறதா பருக்கும் ருகு செய்பவர்களோடு சேர்ந்து நீங்கள் ருகு செய்யுங்கள் என்று அல்லாஹ் சொன்னானே அந்த ருகு ஆக என்னுடைய ருகு இருக்கிறதா ஹதீஸ் நபிகள் நாயகம் சல்லதான் சொல்லுவாங்க ஒரு அடியான் அல்லாஹ்விடத்தில் தன் பணிவை வெளிப்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் அவன் புனிகிற அந்த நிலைக்கு ருகு என்று சொல்லப்படும் என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லலாம் சொல்லும் ஒரு அடியான் அல்லாஹ்விடத்தில் தன் பணிவை வெளிப்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் அவன் புனிவது நல்லா கவனிக்கணும் அவன் புனிவது அப்படின்னு சொல்லல அப்படி சொல்லலாம் என்ன சொல்லல அவன் புனிகிறது ருக்கு அப்படின்னு சொல்லல அவன் புனிகிறது ருக்குன்னு சொல்லு சொன்னாங்க தன் பணிவை வெளிப்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் அவன் புனிவதற்குதே அது ருக்கு அப்ப ருக்குனா வெறும் நம்முடைய உடல் வளைவது மட்டுமல்ல நம்முடைய உள்ளம் இறைவனுக்காக வளைந்து கொடுப்பது உடல் வளைவது மட்டுமல்ல நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு நிலைகளிலேயும் உடலுக்கும் உள்ளத்திற்கும் இடையில் தொடர்பு இருக்கணும் உடலுக்கும் உள்ளத்திற்கு மத்தியில ஒரு தொடர்பு இருக்கணும் அந்த தொடர்போடு செய்யப்படக்கூடிய அமல்கள் தான் அல்லாஹிடத்தில் கபூல் செய்யப்படும் பெருமைக்கூடிய <laughs> அப்படி நேராக முதுக வச்சு நேராக என்னுடைய முதுக வச்சு நேராக தலை முதுகு எல்லாம் ஒரே சீராக இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில என்னுடைய கண்பு முழுக்க யார் இருக்கணும் யா அல்லா நான் புனிந்து விட்டேன் புனிதல் என்று சொன்னால் நான் பணிந்து விட்டேன் நான் பணிந்து உள்ளத்துல பணிவு உடம்புல புனிவு இந்த ரெண்டும் ஏற்படும் உள்ளத்துல பணிதல் உடல்ல புனிதல் இந்த ரெண்டும் ஏற்படும் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப தான் நதிகள் பெருமானார் சொல்லல்லாம் சொன்னான் இதுதான் சொன்னான் அப்ப பணிதல் புனிதல் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி வருகின்ற ஒரு நிலை அல்லாஹருக்காக ருக்கு செய்யுங்கள் அல்லாஹருக்காக ருக்கு செய்யும் நாம இப்படி ருக்கு செய்யறோமா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க கல்ப கல்புல கும்பி கொஞ்சம் ஒரு கேள்வி கேட்டு பாருங்க நான் எத்தனை வருஷமாக தொழுகிறேன் ஐம்பது வயசு கடந்தவங்க இருக்கிறீங்க அறுபது வயசு கடந்தவங்க இருக்கிறீங்க முப்பத்தஞ்சு வயசு கடந்தவங்க இருக்கிறீங்க முப்பது வயசு கடந்தவங்க இருக்கிறீங்க பதினஞ்சு வருஷமா பத்து வருஷமா அல்லது ரெண்டு மூணு வருஷமா அல்லது இப்பதான் 
ஒரு பதினஞ்சு வயசாச்சு பதினாறு வயசாச்சு இப்பதான் வயசுக்கு வந்திருக்கும் இப்பதான் எங்க மேல தொழுகை கடமையாச்சு ஒரு ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் அல்லது ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அல்லது இருபது முப்பது வருஷமா தொழுகிறேன் என்னுடைய தொழுகையில நான் ருக்கு செய்கின்ற பொழுது இந்த எண்ணத்தோடு நான் ருக்கு செய்தேன் என்று சொல்லுபவர்கள் நம்மில் யாராவது இருந்தால் அல்லா அவர்களை கொண்டு நமக்கு மழையை தந்து முடிவானாக என்று துவாதம் செய்யும் ஏன்னா அது பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான செய்திதான் அப்ப ருக்கு இப்படி இருக்கணும் அதே மாதிரி சஜிதா சஜிதா செய்யக்கூடிய சமயத்துல நான் அடிக்கடி சொல்லுவதை போலயா அல்லா என் உடல் உறுப்புகளில் நான் அதிகம் அதிகம் கவனிப்பது என் தலையை தான் இல்லையா என்னுடைய முகத்தை தான் பாக்குறேன் வீட்டுக்குள்ள போனோடனே கண்ணாடி பாக்குறேன் வெளியில வர்றப்ப கண்ணாடி பாக்குறேன் பவுடர் அடிச்சுக்கிறேன் ஜிகனா போட்டுக்கிறேன் லிப்ஸ்டிக் போட்டுக்கிறேன் அந்த மூக்கு சரி அது பேர் என்னப்பா பேரல்லூரி அதை போட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு போட்டு அழகுபடுத்தி அழகுபடுத்தி வச்சிருக்கேன் நானு இந்த முகம் இந்த முகம் இந்த முகம் அல்லாகவே உனக்கு முன்னால் தரையில் நான் வைக்கிறேன் தரையில் வைக்கிறேன் மண்ணுல வைக்கிறேன் மண்ணுல வைக்கிறேன் நீ உயர்வாக என்ன படைச்சிருக்கிற என்னுடைய தலையை என்சான் உடம்புக்கு தலையே பிரதானம் என்று சொல்லுவதை போல சிரசை பிரதானம் என்று சொல்லுவதை போல தலை உயர்வானது என்னுடைய உடம்புலேயே உயர்வான உறுப்பாக இருக்கக்கூடிய இந்த தலையை உனக்காக அல்லாகவே உனக்காக நான் சஜிதா விடுவைக்கிறேன் சஜிதா செய்கின்ற பொழுது இரண்டு பெருவிரல்கள் அதாவது கால்களுடைய விரல்கள் பூமியை ஒட்டி கொண்டிருக்க வேண்டும் ஏழு உறுப்புகள் இரண்டு காலுடைய விரல்கள் முட்டி முழங்கால் அதுக்கடுத்து இரண்டு கைகளுடைய பாதங்கள் உள்ளங்கைகள் அதே மாதிரி நெற்றி இது இந்த ஏழும் படுவது பரந்து இந்த ஏழுல ஒன்னு படுலைனா கூட தொழுக முறிஞ்சிடும் தொழுக முறிஞ்சிது அப்ப ஒரு உடம்பு ஒரு மனிதனுடைய உடம்புல மிக முக்கியமான அசைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய அத்துணையும் இந்த பூமியில வச்சுட்டேன் இந்த பூமியில வச்சு நான் சஜிதா செய்யறேன் இந்த பூமியில வச்சு நான் செய்யறேன் சஜிதா செய்யறேன் அந்த சஜிதா செய்யறப்ப நான் நினைக்கிறேயா அல்லாஹ் உலகில் உள்ள எல்லாம் உனக்கு அடிபணிந்து சஜிதா செய்வதாக நீ குரான் நிலை சொல்லி இருக்கிறாய் நானும் உனக்கு சஜிதா செய்கிறேன் என்னையும் ஏற்றுக்கொள்வாயாக அந்த நீயத்தோட சஜிதா செய்யணும் அப்படி யாராவது நம்ம சஜிதா செய்யறோமா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நம்முடைய சஜிதா எப்படி இருக்குது அப்ப வெளி உறுப்புகளும் சரி உள்ளத்தின் சிந்தனைகளும் சரி ஒரு சீராக ஒரு சிந்தனையோடு என்ன சிந்தனை என் ரசூல் கற்றுக் கொடுத்த முறைப்படி என் அல்லாஹிற்காக நான் பணிவை வெளிப்படுத்துகிறேன் என்ற எண்ணத்தோடு நாம் செய்யக்கூடிய அந்த செயல்பாடுகள் இதுதான் குஷோ பயபக்தி இதுதான் பயபக்தி இதுதான் சில பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா பயபக்தி தொழுகை அப்படியே ரொம்ப குமிஞ்சிருவாங்க தலை அப்படியே என்னது ருக்குள் இருக்காங்களா நிலையில் இருக்காங்கன்னு தெரியுது தலையை குடுக்குது திடீர்னு சில ஆடு ஆடுவோம் அப்படி இந்த தோல் புஜம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் அப்படி இப்படி குஜு குஜுன்னு ஆடும் என்னங்க இப்படித்தான் உமர்து எல்லா சுத்தலாமுடைய காலத்துல ஒரு சாபி ரெண்டு பேர் வர்றாங்க வந்து தக்பீர் வச்சு தொழுகிறான் தொழுகிறப்ப பார்த்தோம்னா திருக்குடுனு ஆடு அந்த ரெண்டு புஜங்களை என்ன செய்யுது அப்படியே ஆடுது தலை ஆடுது என்ன தலை ஆடுது புஜம் ஆடுது என்னன்னு கேட்டாங்க இது வந்து பணிவின் வெளிப்பாடு பயபக்தியில் ஆடுது அப்படின்னா பக்தி வந்தா ஆடுவாங்கல்ல அது மாதிரி இது பயபக்தி வந்து ஆடுதுன்னா உமரது இல்லத்துல கையில சாட்டை வச்சிருந்தாங்க சாட்டை ஒரு அடி நங்குன்னு ஒரு அடி போட்டாங்க அடி போட்டு சொன்னாங்க அடே பயபக்திங்கிறது கல்புல இருக்குன்னா பயபக்திங்கிறது எங்க இருக்குது உள்ளத்துல இருக்குது இந்த தோல் புஜத்துல இல்ல பயபக்தி இத ஆற்றது மூலமாக பயபக்தி ஏற்படாது உள்ளத்துல கொண்டு வரணும்னா உள்ளத்துல கொண்டு வரணும்னா எப்படி கொண்டு வர்றது அதனாலதான் நான் சொன்னேன் நானு முதல் முதல்ல நாம சிந்தனையை சரியாக்கணும் அல்லாஹுவை பற்றிய நல்ல எண்ணத்தை உருவாக்கணும் அதுவும் குறிப்பா அல்லாஹ் என்னை ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் சனப்பொழுதும் கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறான் அந்த சிந்தனையை உருவாக்கணும் உள்ளத்துல இதெல்லாம் தொழுகையில கேண்டுதல் வருவதற்குண்டான வழிமுறைகள் எழுதி வைக்கிறதுனா எழுதி வச்சுக்கோங்க முதல்ல என்ன அல்லாஹ் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா பதிக சொல்லம் அவங்க சொன்னாங்களே அழகான வணக்க வழிபாடுன்னா என்னன்னு கேட்கறப்ப சொன்னாங்க அன்தாஹ்முதல்லா இறைவனை நீ பார்க்கிறாய் என்ற சிந்தனையோடு இறைவனை வணங்குவது அல்லாகவே வணங்குவது அப்படி இல்லையா பைலம் தரார் பைநகுயரார் நீ அவனை பார்க்கல அவன் உன்னை பார்க்கிறாங்கிற எண்ணம் அவன் உன்னை பார்க்கல நீ அவனை பார்க்கிறங்கிற எண்ணம் மொத்தத்தில் ரெண்டு பேரும் உங்க ரெண்டு பேர்த்துடைய அதாவது உன்னுடைய ரப்புடைய ரெண்டு பேர்த்துடைய பார்வையும் ஒன்னாக இருக்குது நீ அல்லாஹரை பார்க்கிறாய் அல்லாஹ் உன்னை பார்க்கிறான் என்ற எண்ணத்தோடு நீ தொழுவதற்கிறதே இந்த தொழுகை பயபக்தியான தொழுகை நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க எக்ஸாம் ஹாலில் உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் பரீட்சை ஹாலில் உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் பரீட்சையில விட்டடிக்கக்கூடிய மனிதர்களை பிடிக்கிறதுக்காக ஒருத்தர் வந்திருக்கிறாரு எக்ஸாம் நடி வந்திருக்கிறாரு நம்ம பக்கத்துல உட்கார்ந்துட்டாரு நம்ம பக்கத்துல உட்கார்ந்துட்டாரு அல்லது அவரு சேர்ல உட்கார்ந்துட்டு நம்மளவே கண்ணு வச்சு கண்ணு எடுக்காம பார்த்துட்டே இருக்கிறார் வச்ச கண்ணு எடு
இல்ல கையில ஏதாவது விட்டு விட்டு வச்சு எழுத முடியுமா எதுவும் முடியாது என்ன நமக்கு ஒரே பயமா இருக்கும் என்ன பயம் கேட்டோம்னா அவர் பார்த்துட்டு இருக்கிறார் அவர் பார்த்துட்டு இருக்கிறார் அவர் பார்த்துட்டு இருக்கிறார் பயம் அவருடைய பார்வை நம்ம மீது படுகின்ற பொழுது வேற எந்த செயலும் செய்ய முடியல பயம் அதே மாதிரி ஒரு கடைக்கு போறாங்க சில ஆளுங்க கடையில போறப்ப கடையில உள்ள ஒரு ஆள் நம்மளை பார்த்துட்டே இருக்கிறாரு எது எடுக்க முடியுமா எடுக்க முடியாது திருட முடியாது பயம் அவன் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க பயம் அதே மாதிரிதான் ஒவ்வொரு செயல்களிலேயும் யாராவது நம்மை கண்காணிக்கிறார்கள் என்று பார்க்க என்ற ஒரு சூழல் ஏற்படுகின்ற பொழுது அந்த சூழல்ல நாம் நம்மை இன்னும் கொஞ்சம் உஷாராக விழிப்புணர்வு உள்ளாக மாத்திக்கிறோம் அதே மாதிரிதான் அக்கரபு இலை மின் பிடரி நரம்புக்கு மிக சமீபத்தில் உன் ரப்பு உன் பக்கத்தில் இருக்கிறான் பிரான் ஷெரீப் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அக்கரபு இலை மின் ஹபிலில் வரி பிடரி நரம்பு எங்க இருக்கு பிடரி எங்க இருக்குதுங்க நமக்கு நம்முடைய பிடரிக்கு மத்தியில் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்குமா இல்ல பிடரிங்கிறது கழுத்து கழுத்தினுடைய பின்பகுதி பிடரி அந்த பிடரி நரம்பை விட மிக சமீபத்தில் அல்லாஹ் இருக்கிறான் அப்படின்னா அல்லாஹ் உன் கூடவே இருக்கிறான் அல்லாஹ் நம்ம கூடவே இருக்கிறான் நம்மளை பார்த்துட்டே இருக்கிறான் நம்ம செய்யற ஒன்னையும் கவனிச்சுட்டே இருக்கிறான் அப்படிங்கிறப்ப நம்முடைய செயல்பாடுகள் சரியா இன்னைக்கு பெரும்பாலும் பாவங்கள் எங்க நிகழுதுன்னு கேட்டோம்னா எங்க இறைவன் என்னை பார்க்கிறான்கிற சிந்தனை இல்லாமல் போகுதோ அங்கதான் பாவண்டை உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் மொஹைதீன் அப்துல் காதர் ஜீரானி பதசல்லாஹ் சொல்ல அசீஸ் அவர்களிடத்துல அவர்களுடைய தோழர்களிடத்துல எல்லாத்துட்டையும் உஸ்தாத் என்ன செய்யறாரு ஒரு கோழியை கொடுத்து யாரும் பார்க்காத இடத்துல இதை அறுத்துட்டு வாங்கட்டான் எல்லாரும் ஒரு இடத்துல போய் அறுத்துட்டு வந்துட்டான் மொய்தின் ஆண்டகை அறுக்காம வந்தான் என்னப்பா நீ மட்டும் இருக்குல்ல எல்லா இடத்தையும் போயிட்டு நானு ஆனா எல்லா இடத்துலையும் ஒருத்த என்னை பார்த்துட்டே இருக்கலாம் யாரு அல்லாஹ் என்னை பார்க்கிறான் யாரும் பார்க்காத இடம் என்று எதுவும் இல்லை எனவே நான் இந்த கோழியை அறுக்கலன்னு சொல்லி வந்தான் அதே மாதிரிதான் நம்முடைய உள்ளத்துல கொண்டு வரணும் என்ன என் ரப்பு என்ன பார்க்கிறான் அல்லாஹு அக்பர் அப்படின்னு தக்பீர் கட்டுறப்ப அல்லாஹு அக்பர் அப்படின்னு தக்பீர் கட்டுறப்ப அல்லாஹு மானா அல்லாஹ் என்னோடு இருக்கிறான் அல்லாஹு நாதிருனா அல்லாஹ் என்னை கண்காணித்து கொண்டிருக்கிறான் அல்லாஹு ரகீபுனா அல்லாஹ் என்னை தீவிரமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் இன்ச் பை இன்ச் என் உள்ளத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த சிந்தனை வந்துடும் அல்லாஹ் அக்பர் சொல்றப்ப அந்த சிந்தனை இந்த சிந்தனை அல்லாஹ் இப்ப என் பக்கத்துல பக்கத்துல இல்ல என்னோட என் பக்கத்துலங்கிறது வேற என் ஓடங்கிறது வேற என் உடன் என் உடன் நியர் அப்படிங்கிறதுக்கும் வித்துங்கிறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு நியர்னா பக்கத்துல நியர் அல்ல இது இது வித்து என் உடன் இருக்கிறான் என் ரப்பு என் உடன் இருக்கிறான்னு சொன்னோம்னா என்னை ரொம்ப கவனிக்கிறான் நான் என் ரொம்ப பார்த்துட்டேன் என் ரொம்ப நான் என்ன செஞ்சுட்டேன் பார்த்துட்டேன் அவனும் என்னை பார்த்துட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டேன் அவன் என்னை பார்க்கறதே பார்த்துட்டேன் அப்ப நான் ரொம்ப பேணுதலா இருக்கிறேன் தக்பீர் கட்டிட்டேன் தக்பீர் கட்டின உடனே நான் ஒவ்வொரு செயல்களிலேயும் கவனத்தோடு இருக்கிறேன் ஒவ்வொரு செயல்களிலேயும் கவனத்தோடு அந்த உணர்வை நம்ம உருவாக்கி அப்ப நம்முடைய தொழுகையில பயபக்தியை கொண்டு வருவதற்கு முதல் முதல்ல நாம் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டோம்னா அல்லாகவே என்னோடு நான் வைத்திருப்பது அல்லாகவே என்னோடு நான் வைத்திருப்பது குறைஞ்சபட்சம் தொழுகையில மட்டும் ஆகுது நான் கொண்டு வர்றேன் அது அப்படியே படிப்படியாக படிப்படியாக முன்னேறி 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 என் வாழ்நாளில் அத்துணை தருணங்களிலேயும் என் ரப்பு என்னோடு இருக்கிறான்கிற சிந்தனை வந்துருச்சுன்னா நாம தான் இறைநேசர்கள் வேற யாரும் கிடையாது வேற யாரும் கிடையாதுன்னா என்ன அர்த்தம் இந்த சிந்தனையோடு இருப்பவர்கள் தான் இறைவர் இந்த சிந்தனை தான் இறைநேசர்களுக்கு உண்டான அடையாளம் இதுதான் வேற ஒன்றும் பெருசா நம்ம நினைச்சுக்கோ இறைநேசர்கள்னா பச்சை கலர்ல ஜிப்பா போட்டிருப்பாங்க பச்சை தலைப்பா கட்டியிருப்பாங்க கையில தஸ்பி வச்சு உருட்டிட்டே இருப்பாங்க எப்ப பார்த்தாலும் பள்ளிவாசலே இருப்பாங்க அவங்க சிரிக்க மாட்டாங்க யார்ட்டையும் பேச மாட்டாங்க அல்லா அல்லான்ட்டே இருப்பாங்க அப்படி இல்லை இறைநேசர்கள்னா யாரு எப்பயும் ரப்பு என்னை பார்க்கிறாங்கிற உணர்வை அதிக அதிகமாக வளர்த்து கொண்டவர்கள் அவங்கதான் இறைநேசர் அவங்கதான் யாரு இறை நேசர்கள் அந்த உணர்வை நம்ம உருவாக்கணும்னா முதல்ல தொழுகையில் அல்லாகவே நான் கொண்டு வருகிறேன் அந்த தொழுகை முழுக்க முழுக்க என் ரப்பு என்னை பார்க்கிறான் இறப்பு பார்க்கிறான் ரப்பு பார்க்கிறான் ரப்பு பார்க்கிறான் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வை மறுபடியும் 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 ஊட்டி 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 வளர்க்கின்ற பொழுது அந்த தொழுகை சிறப்பான தொழுகையாக மாறும் இன்ஷால் அப்படி செய்யலாமா இன்ஷால் அப்ப அந்த உணர்வை உருவாகும் எப்படி உணர்வை உருவாக்குறது எப்படி உணர்வை உருவாக்குறது ரப்பை சொல்லுங்க ரப்பை என் என்னோடு நான் வைத்துக் கொள்கிறேன் என்னோடு நான் வைத்துக் கொள்கிறேன் என் கூட இருக்கிறான் என்னோட இருக்கிறான் அந்த ரப்பு என்னை பார்த்துட்டே இருக்கு அந்த உணர்வை என்ன செய்யணும் கொண்டு வரணும் அந்த உணர்வை கொண்டு வர்றப்ப நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் நம்முடைய பார்வை அங்கிட்டு கிட்டு போகாது ரப்பு கூட இருக்கிறப்ப அங்கிட்டு கிட்டு வேடிக்கை பார்ப்போமா நம்ம 
வேடிக்கை பார்க்க மாட்டோம் துருதுருன்னு குழந்தை கையில் இருக்குது துணி எடுக்க போயிட்டோம் என்னதான் நமக்கு துணி பிடிச்சிருந்தாலும் குழந்தைய கையை விட்டு விடவே மாட்டோம் ஏன் அங்கிட்டு இருக்கிட்டு எங்கிட்டு போயிடுவான் அப்படிங்கிற அந்த குழந்தை மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த பாசம் அந்த குழந்தை மேலே ஒரு கவனத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் சில சமயங்களில் குழந்தை மேலே அதீத பாசம் இருக்கக்கூடிய தாய்மார்கள் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க குழந்தைக்கு ஏதாவது டக்கு நின்றுச்சிருவாங்க வேற ஏதாவது சூழலை எழுப்பி பாருங்க எந்திரிக்க எந்திரிக்காது குணம் மாதிரி படுத்து கிடப்பா புள்ளைக்கு ஒண்ணுன்னா துள்ளி எழுவா அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்படியெல்லாம் இருக்கு அதே மாதிரி அதே மாதிரி ரப்பு என்னோடு இருக்கிறப்ப என்னுடைய சிந்தனைகள் வேற எங்கேயும் போகா வேற எங்கேயும் போகா அது அந்த சமயத்தில் நம்முடைய பார்வைகள் எங்கு போக கூடாது நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் நான் என்ன சில பேர் தொழுகிறாங்க அல்ல அடுத்தவங்களுக்காக தொழுகிறாங்க எப்ப அடுத்தவங்களுக்காக தொழுகை ஏற்படும் நம்முடைய சிந்தனை அங்கு மிங்கு போறப்ப நம்முடைய பார்வை அங்கு மிங்கு போறப்ப நம்முடைய சிந்தனை என்ன ஆயிரும் அடுத்தவங்களுக்காக தொடக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நானே பல அளவு சொல்லியிருப்பேன் லைலா மஜ்னும் கடுமையான தீவிர காதலர்கள் லைலாவும் மஜ்னும் ஒரு உடவு இப்படித்தான் ஒருத்தர் நல்ல வணக்க வசாரி ஒருத்தர் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாரு தொழுதுட்டு இருக்கிறார் ஒரு பெரிய மைதானத்துல தொழுதுட்டு இருக்கிறார் தொழுதுட்டு இருக்கிறப்ப மஜ்னு வேகமா போறவரும் தொழுகையாளியை பார்க்காம கடக்க தெரியாம கடந்து போயிட்டார் தொழுகைக்கு இடையில கொடுக்க போயிட்டார் தொழுகை வேக வேகமா முடிச்சுட்டு உனக்கு அறிவு இருக்கா அப்படியா இப்படியா அதுவா இதுவா என்னம்மா என்னாச்சு தொழுதுட்டு இருக்கிற உனக்கு தெரியலையா நான் தொழுதுட்டு இருக்கிற இடையில நீ போறே அப்படின்னா அடடா அப்படியா நான் மஜ்னு லைலாவுடைய சிந்தனையில் போனேன் லைலா மேல உள்ள காதல்ல நீ தொழுகிறத நான் பார்க்கல நான் இடையில போறேன்னு சிந்தனை எனக்கு இல்லை நான் போயிட்டு தெரியாம போயிட்டேன் அப்படின்றா ஆமா என்ன லைலாவும் போகும் அதுக்கப்புறம் அந்த மஜ்னு கேள்வி கேட்டான் நான் ஒரு அற்ப காதல் உலகத்துல ஒரு பெண்ணின் மீது கொண்டக்கூடிய காதலுக்கே அற்பமானது அவ்வளவுதானே இந்த உலகத்தோட முடிச்சு மனைவிங்கிறது வேற ஒரு சாதாரண பெண்ணின் மீது கொண்டு பாடல் அற்பமான இந்த பொம்பளை மேல உள்ள காதல் அதுவே என் கண்ணை என் சிந்தனையை மறைத்து நான் என்ன செய்யறேன்னு தெரியாம ஒரு சூழலை உருவாக்கிடுச்சு ரப்பின் மீது காதல் கொண்டு நீ தொழுகிறாய் ரப்பின் மீது காதல் கொண்டு நீ தொழுகிறாய் உன் தொழுகையில யாரு இடையில வர்றா போறாங்கிறதெல்லாம் கவனிச்சுட்டு இருக்கிறேன் நீ என்ன தொழுதுன்னு கேட்டாங்க என்ன தொழுகிறேன்னு கேட்டாங்க சிந்தனை எல்லாம் எங்கெங்கேயோ வச்சிருக்கிறியே நீ என்ன தொழுகிறேன்னு கேட்டாங்க அதே மாதிரி தான் இன்னைக்கு நாம என்ன செய்யறேன்னா தக்பீர் எடுத்து தொழுகிறோம் யாராவது நம்ம வீட்டுக்கு வந்தா கரெக்டா தெரியும் யாராவது அவங்க பேச்சு காதல் விழுந்துருச்சு ஒருவேளை சைத்துனா இருக்குமோ இல்ல இல்ல காத்தும் நினைக்கிறேன் அதுதான் இப்படி குரல் இருக்கும் என்ன பேசுறாங்க நம்மளை பத்தி எதுவும் பேசுறாங்களா அப்படின்னு கொஞ்சம் கவனிக்கிறது நம்ம வீட்டுல பத்தி எதுவும் பேசுறாங்களா அப்படின்னு இது தக்பீர் கட்டி அலகந்து சுரா ஓதிட்டு இருக்கும் அலஹமதுல்லா ஹிரபில்லா அலமீன் எல்லா புகழும் ஏக இறைவனாம் படைத்து பரிபாலித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அல்லாக இருக்கு அப்படின்னு இங்க வாய் சொல்லிட்டு இருக்கும் காது அங்க இருக்கும் என்ன பேசுறான் தெரியலையே நம்மளை பத்தி எதுவும் பேசுறா தெரிஞ்சுக்கலாமே அப்படி இன்னும் அங்கிட்டு காது இது என்ன தொழுக சிந்தனை எங்கிட்டு போகுது உள்ள தளவிலேயும் நம்முடைய சிந்தனை அங்கிட்டுக்கிட்டு போயிடக்கூடாது நம்முடைய பார்வையும் அங்கிட்டுக்கிட்டு போயிடக்கூடாது நம்முடைய பார்வை என்ன செஞ்சிடக்கூடாது அங்கிட்டுக்கிட்டு போயிடக்கூடாது இந்த இல்த்தி பார்த்து சொல்லுவாங்க இல்த்தி பார்த்துனா அங்கு மிங்கும் திருப்புதல் திரும்புதல் அப்படிப்பா திரும்புதல்ங்கிறது ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று என்னன்னா பார்வையை திருப்பறது உடம்ப திருப்பறது ரெண்டாவது என்னன்னா உள்ளத்தை திருப்பறது உள்ளத்தை திருப்பறது ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா பார்வையை உடலை திருப்பறது இது மூணு வகைப்படும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க மூணு வகை ஒன்று நீங்க பார்வையை மட்டும் அங்கிட்டு கிட்ட திருப்புறீங்க இது வந்து தொழுகைக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது அங்கிட்டு கிட்ட பார்க்கறதுனால தொழுகை கூடும் ஆனா தொழுகை கூடுமே தவிர தொழுகையில எந்த நன்மையும் கிடைக்காது எந்த நன்மையும் கிடைக்காது ரெண்டாவது இருக்குது உங்களுடைய முகத்தையே திருப்புறீங்க முகத்தை இப்படி தக்க எடுத்து தொழுதுட்டு கிடப்ப இப்படி பாக்குறீங்க சைட்ல தெரியல அப்படி மெதுவா கொஞ்சம் லைட்டா மூஞ்சியை திருப்பி பாக்குறீங்க யாராவது யார் வந்திருக்கா முகத்தை திருப்புறது இந்த முகத்தை திருப்புறது இருக்கிறதே மக்ரூர் தொழுகையில அறுவருக்கத்தக்க காரியங்கள்ல இது ஒண்ணு இதுக்கு பாவம் எழுதப்படும் இதுலயும் நன்மை கிடைக்காது மூணாவது இருக்குது உங்க நெஞ்ச திருப்புறது உங்களுடைய நெஞ்ச என்ன செய்யறது கிபிலாவை மட்டும் திருப்புதல் இப்ப நெஞ்ச கிபிலா வீட்டு திருப்பிட்டீங்கன்னா தொழுக வீணா போயிடும் தொழுக கூடாது அப்ப திருப்புதல் உடல் உறுப்புகளை திருப்புதல் இந்த மூணு சட்டம் இருக்குது நாலாவது இருக்குது திருப்புதல் என்னன்னு கேட்டோம்னா உங்களுடைய உள்ளத்தை திருப்புதல் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான உங்களுடைய உள்ளத்தை திருப்புதல் உள்ளத்தை திருப்புதல்னா என்ன அல்லாஹ் உங்களுடைய சிந்தனையை விட்டும் உங்களுடைய கல்வை வேற எங்கேயோ திருப்பி வைக்கிறது தக்பீர் கட்டினதுக்கு இப்ப நான் முன்னேற்ற முந்தானத்தை சொன்னேன் நான் ஆஹ் குழம்பு வைக்கிறதுக்கும் சோறாக்கிறதுக்கும் நடுவுல உங்க தொழுகை ரெண்டு ரக்காத்து சோத்துல போகுது ரெண்டு ரக்காத்து குழம்புல போகுது கல்பு
ஆனா நீங்க ருக்கூ செஞ்சீங்க சஜிதா செய்தீங்க எல்லாமே செஞ்சீங்க உங்களுடைய கல்வி தொழுகை இல்லைன்னு சொன்னம்னா இந்த தொழுகை வெளிரங்கத்தில் தொழுகையாக கணிக்கப்படுமே தவிர அல்லாஹிடத்தில் இது தொழுகையாக கணிக்கப்படாது இது ஏதோ கும்பிஞ்சு நிமிந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணிருக்கிறான்னு சொல்லி அல்லா என்ன செஞ்சிருவான் ஹரிப்புணி மாறி சுருட்டி அல்லா வீசிப்பான் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் அல்லாம் பாதுகாக்க வேண்டும் அப்ப உள்ளத்தை திருப்ப இந்த உள்ளத்தை திருப்பாம எப்படி நம்ம நம்முடைய உள்ளத்தை பாதுகாக்கிறது இது தெரியணுமல்ல நம்முடைய உள்ளத்தை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சாச்சு அதுக்கு என்ன வழிமுறை அப்படின்னு கேட்டோம்னா ரெண்டு வழிமுறையை சொல்றாங்க நம்முடைய இமாம் பெருமக்கள் ஒண்ணு என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்ம உள்ளம் அங்கிட்டு இங்கிட்டு போகாம இருக்கிறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் நாம தொழுகையில ஓதக்கூடிய சூறாக்கள் தொழுகையில ஓதக்கூடிய தஸ்பிகாத்துகள் தொழுகையில செய்யக்கூடிய அந்த ஒவ்வொரு நிலைகளும் எந்த அந்தஸ்துல அல்லாட்ட இருக்குது அப்படிங்கிற விளக்கம் நம்முடைய உள்ளத்துல இருக்கணும் குறைஞ்சபட்சம் அலஹமது சூறாவுடைய விளக்கம் நம்முடைய கல்வில இருந்துச்சுன்னா அலஹமது சூறா ஓதுறப்ப நம்முடைய உள்ள அங்கிட்டு போகாது உள்ளம் அங்கிட்டு போகாது சில சமயங்கள்ல சில சூறாக்கள் நான் கூட அடிக்கடி சொல்லுவேன் சில சூறாக்கள் நேத்து அர்ரஹமான் சூறா தராவியில ஓதிட்டு இருக்கிறப்ப ஹாதிஹி ஜஹன்னம் உள்ளத்தி கதி பிகல் முஜரி மூன் ஆன் ஆதிகி ஜஹன்னம் உள்ளத்தி கதி பிகல் முஜரி மூன் உலகத்தில் வாழுகின்ற பொழுது பாவிகள் எதை பொய்ப்படுத்தினார்களோ அந்த நரகம்தான் இது இந்த நரகத்தை சுற்றி கொண்டே இருப்பார்கள் நரகத்தில் விழுந்து விடுவார்கள் என்று எல்லா புராண் சொல்லி இந்த ஆயத்தை ஓதரப்ப இந்த ஆயத்தினுடைய அறுத்த கல்புல பட்ட உடனே நம்ம அறியாமல் கண்கள்ல தண்ணி வரும் நம்மளை அறியாமல் கண்கள்ல தண்ணி வரும் மேல அதுக்கு மேல உள்ள ஆயத்து இருக்கு அப்படி அதே அர்த்தம் தான் தம்பிகையும் சூலாஜான் பாவம் குறித்தெல்லாம் விசாரிக்கப்படாது கன்ஃபார்ம் ஆயிருச்சுன்னா தூக்கி கேள்வி எனக்கே இல்லாம நரகத்துக்கு போயிருவாங்க அவங்களுடைய முகத்துல பாவத்தினுடைய அடையாளம் இருக்கும் அவங்களுடைய நித்திர பாவத்தினுடைய அடையாளம் இருக்கும் அவங்க நரகத்துக்கு தகுதியானவர்கள் அப்படிங்கிற அர்த்தம் தரக்கூடிய வசனங்கள் அந்த அர்த்தத்தோடு ஓதரப்ப என்ன ஆகுதுன்னா கல்வி அங்கிட்டு கிட்டு போக மறுக்குது அந்த நரகத்துல கொஞ்ச நேரம் நிக்குது கல்வி நரகத்துல நிக்குது அப்படி யோசனை வருது மனசுல ஒருவேளை ஒருவேளை இந்த இடத்துல நம்மை அல்லாஹ் நிறுத்தி விட்டார் அல்லாஹ் ஒரு கல்விதான் பயம் வந்துருச்சு ஒரு பயம் வருது பயம் வந்தோன்னா நம்ம அறியாமல் கண்கள்ல தண்ணி வருது ஓத முடிய மாட்டேங்குது ரொம்ப சிரமமா இருக்குது அப்ப அந்த ஒரு சூழல் எப்ப ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு கேட்டோம்னா அதனால ஒரு பெருமைக்கு சொல்லல நானே இது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்த சூழல் வருவதற்குண்டான மிக முக்கியமான காரணம் என்னன்னா எனக்கு இந்த வசனங்களுடைய அர்த்தங்கள் தெரிகிறது அது தெரிகின்ற பொழுது தொழுகையிலிருந்து சிந்தனை வெளியில போக மறுக்குது அந்த தொழுகையிலேயே மீண்டும் மீண்டும் சிந்தனை இருக்குது அப்ப சிந்தனையை வெளியில செதற விடாம இருக்கணும்னு சொன்னோம்னா நம்ம என்ன செய்யணும் குறைஞ்சபட்சம் சூறாக்கள் நாம் ஓதக்கூடிய சூறாக்களுக்கு அதனுடைய கருத்து அதனுடைய அர்த்தம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனுடைய அர்த்தத்தை என்ன செஞ்சுக்கணும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும் குறைஞ்சது அலஹந்து சூறாவுடைய அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கணும் இன்ஷால்லா முயற்சி செய்யலாமா இன்ஷால்லா நீங்க முயற்சி பண்ணுங்க வீடுகள் இருக்கிறப்ப இன்ஷால்லா வாய்ப்புகள் இருந்தால் அடுத்த வருடம் அலஹந்து சூறாவுடைய தப்சீர் இன்ஷால்லா நடத்தலாம் நீங்களும் நானும் இருந்தால் அல்லாஹ் சுபானவத்தால் ரிசுக்கு இங்க போட்டு வச்சிருந்தா நான் இன்ஷால்லா பார்ப்போம் அப்ப அலஹமது சூறாவனுடைய விளக்கத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சொன்னோம்னா நான் ஒரு செய்தியை நான் உங்களுக்கு பதிவு செய்வேன் நான் அல்லாஹருக்குத்தான் எல்லா புகழும் அல்லாஹருக்குத்தான் எல்லா புகழும் பக்கத்துல ஒரு ஊர்ல நான் இருக்கக்கூடிய சமயத்துல அலஹமது சூறாவனுடைய தப்சீர் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபது வாரம் வார வாரம் நடக்கும் ஐம்பது வாரத்துக்கு மேல நிமிஷம் அறுபது ஐம்பத்தி சென்ற வாரம் என்ன செஞ்சேன் அலஹமது சூறாவனுடைய தப்சீர் எடுத்தேன் பக்கத்துல ஒரு ஊர்ல இமாமத்தில் இருக்கிறப்ப ஐம்பது வாரத்துக்கு மேல என்ன செஞ்சேன் எடுத்தேன் அது முடிச்சுட்டு கடைசியாக அலம்பு சூறாவனுடைய இதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டேன் அல்லாவுடைய பெரிய கிருபை அங்க ஒரு அல்லா பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்து நான் என்ன செஞ்சா நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க எனக்கும் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மாற்றம் ஆனா இந்த இதுக்கு பின்னாடி இன்னும் ஒரு பலமான ஒரு மாற்றத்தை அல்லா கொடுத்தா என்னன்னா தொழுகிறப்ப சிந்தனை எங்கும் இல்லாதிரர் அந்த ஆயத்துகளை நீங்க ஓதுறப்ப ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க சொன்ன விளக்கங்கள் வந்து போய் வந்து போய் இருக்கிறப்ப எங்களுடைய சிந்தனைகள் ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டது தொழுகையில ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி நிறைய பேர் சொன்னாங்க ரொம்ப பெரிய சந்தோஷமா இருந்துச்சு அல்லா அவங்களுக்கு அந்த தொழுகையில ஒரு மாற்றத்தை கொடுத்தா அதே மாதிரி நம்முடைய தொழுகையில ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சு ஒரு சந்தோஷமா இருந்துச்சு ஒரு சந்தோஷமா இருந்துச்சு அதனால எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அனுபவ ரீதியாக நிறைய பேருக்கு இது தெரியும் அதனால அலஹமது சூறாவனுடைய விளக்கத்தை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் ரொம்ப பெரியவன் ருக்கு புறப்ப ஓதக்கூடிய சுகான ரம்பியில் அல்லாஹ்
அசி ஹதீஸ்ல நபி ஸல்லல்லாஹு சொல்லுவாங்க இந்த வாசகத்தை கேட்டுட்டு யார் அல்லாஹ்வை புகழ்றாங்கள அல்லாஹ் உங்களுக்கு ரஹ்மத் செய்றான் அப்படி நோட் நபி ஸல்லல்லாஹு சொல்லுவாங்க அந்த துஆவையும் ஞாபகத்துல வச்சிட்டு ரப்பனா வலக்கல் ஹம்து நான் இது எதுக்காக ஓதறே ரப்பனா வலக்கல் ஹம்து இறைவா உனக்கே எல்லா புகழும் உனக்கே எல்லா யதார்த்தத்துல உனக்கே தான் எல்லா புகழும் இத சொன்னா உங்களுடைய ரஹ்மத் கிடைக்கும்னு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சொன்னாங்க அதனால சொல்றீங்கற சிந்தனையோட அத சொல்றது ருகு செய்யறப்ப ருகு செய்யறப்ப பணிவு பணிவு வெளிப்படுத்துறதுக்காக நான் ருகு செய்றேன் சஜ்தா செய்யறப்ப அந்த சிந்தனை அப்ப இந்த ஒவ்வொரு நிலைகளிலேயும் அந்த சிந்தனைகளை உள்ளத்தில் உருவாக்கி கொண்டே இருப்பது இந்த சிந்தனை என்ன செய்யற உள்ளத்துல உருவாக்கி கொண்டே இருப்பது அந்த சிந்தனைகளை உருவாக்கக்கூடிய சமயத்துல தொழுகையிலிருந்து நம்முடைய கவனம் வெளியில போகும் இன்ஷாலா தொழுகையிலிருந்து நம்முடைய கவனம் என்ன செய்யாது வெளியில போகாது அதனாலதான் நம்முடைய இமாமகள் சொன்னாங்க அல் இல்திபாத் அங்கும் இங்கும் திரும்புதல் அது பார்வையில இருக்கலாம் அல்லது முகத்தில் இருக்கலாம் அல்லது உடல்ல இருக்கலாம் அல்லது கல்புல இருக்கலாம் எந்த அடிப்படையில் பார்த்தாலும் அது என்னதான் அது தொழுகைக்கு இடையூறுதான் அந்த அங்கும் இங்கும் திரும்புதல் செயலை கொண்டு வரக்கூடாது மிக குறிப்பாக கல்பால் உள்ளத்தால் சிந்தனைகளை அங்குமிங்கும் செலுத்துவது தொழுகையை வீணடித்து விடும் என்பதை கல்புல உறுதி அமைக்கிறது சரி இது ஒரு செய்தி அப்ப முதல்ல நான் சொன்னேன் கல்பு அங்கிட்டு கிட்டு கொண்டு போகாம இருக்கிறதுக்கு பஸ்ட் வழிமுறை என்ன பஸ்ட் வழிமுறை என்ன அந்த பொருள்கள் தெரிந்து கொள்வது அதே மாதிரி அந்த சிந்தனையோட தொழுகிறது இது முதல் வழிமுறை இரண்டாவது வழிமுறை என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஏ ரப்பு என்ன பாக்குறாங்கிற சிந்தனை வந்துட்டா வேற எங்கே போகாது சிந்தனை ரப்பு என்னை பாக்குறாங்கிற சிந்தனை என் உள்ளத்துல வந்துருச்சுன்னா அங்கு மிங்கும் எங்கு போக அங்கு மிங்கு எங்கேயும் போகுமா எங்கேயும் போக எங்கேயும் போக அதனால இந்த ரெண்டு சிந்தனைகளை நாம கல்புல உருவாக்கிக்கணும் இந்த ரெண்டு சிந்தனை நம்ம கல்புல உருவாக்கிக்கணும் அந்த ரெண்டு சிந்தனைகள் தான் என்னுடைய தொழுகையை சரி செய்யும் என்னுடைய தொழுகை என்ன செய்யும் சரி செய்யும் அடுத்து தொழுகிறது எதுக்காக அப்படிங்கறது முதல்ல உணர்ந்து தொழுகை எதுக்கு சொல்லுங்கள யாராவது தொழுகை எதுக்குமா தொழுகிறோம் தொழுகை எதுக்குமா யாராவது சொல்லுங்களேன் சொல்லுங்க அல்லாவுடைய நெருக்கத்தை பெற ஒண்ணு ரெண்டு அல்லாவிற்காக ரெண்டு சொல்லுங்க சொல்லுங்களேன் நீங்க முழிச்சிருக்கீங்களா இல்லையான்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதா யாராவது சொல்லுங்கம்மா என்னவா சொர்க்கத்துக்காக அல்ல எதுக்காக தொழுகிறோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா குரான் ஷெரீப்ல அல்லா சொல்றோம் இப்ப கேள்வி கேட்கறப்ப நீங்க சொன்னாதான கொஞ்சம் ஆர்வமா இருக்கும் மூணு பேர் தான் முடிச்சிருக்கிற மாதிரி தெரியுது எனக்கு இப்ப எல்லாம் முடிச்சிருக்கீங்களா துவா ஓதுனுமா அப்ப தொழுகு எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டோம்னா அல்லா குரான் ஷெரீப்ல சொல்றோம் தொழுகை எதுக்கு என்னை நினைவு கூறுவதற்காகத்தான் தொழுகை தொழுகை எதுக்குங்க அல்லாகவே நினைவு கூறுவதற்காக அப்ப தக்பீர் கட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க எந்த சிந்தனை இருக்கணும் அல்லாஹுடைய சிந்தனை மட்டும்தான் இருக்கும் வேற எந்த சிந்தனையும் வரக்கூடாது அல்லாஹுடைய சிந்தனை அல்லாஹ் சொல்றான் குரான் ஷரீப்ல அக்கிமி சலாத்த தொழுகையை நிலைநாட்டுங்கள் நிதிக்ரி என்னை நினைவு கூறுவதற்காக என்னை நினைவு கூறுவதற்காக அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் நிக்கிறேன் அல்ல என்னை பார்க்கிறான் எதுக்காக நிக்கிறேன் அல்ல இப்படி நிக்க சொன்னா நான் நிக்கிறேன் நிக்க சொன்னா நான் நிக்கிறேன் என்னுடைய அடிமைத்தனத்தை நான் வெளிப்படுத்துறேன் என்னுடைய அடிமைத்தனத்தை வெளிப்படுத்துறேன் என்னுடைய இஷ்டப்படி நான் தொழுக அல்ல தொழுகை ஏன் இஷ்டப்படியா என்னுடைய முறைப்படியா என்னுடைய முறைப்படி இல்ல தொழுகை எப்படி என் ரப்பு எப்படி சொன்னாலும் அப்படி கபிலாவை முன்னோக்கி நிக்க சொன்னா நின்றோம் கபிலாவை முன்னோக்கி நிக்க சொன்னா நின்றோம் கபிலாவுக்கு முன்னாடி பைத்துல் முக்கத்தை முன்னோக்கி நில்லுங்கன்னு நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி சலாங்களுக்கு அல்லா சொன்ன ஆரம்ப காலகட்டத்துல பைத்துல் முக்கத்தை நோக்கி நின்றாங்க பைத்துல் முக்கத்தை நோக்கி என்ன செஞ்சாங்க அதை பார்த்து தொழுதாங்க அது நேர் ஆப்போசிட் கிழக்கு புறத்துல இருக்குது கிழக்கு நோக்கி என்ன செஞ்சாங்க நின்று தொழுதாங்க திடீர்னு உள்ளத்துல தோணுச்சு கிபிலாவை காபாவா இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்குமே அல்ல தொழுகையிலேயே சொன்னான் திடீர்னு தொழுகையிலேயே ஜிபிரல் சிலா வந்தாங்க இங்க பாருங்க உங்களுக்கு கிபிலா மாறிடுச்சு நீங்க காபத்துல்லாவை பார்த்து தொழுங்கள் அப்படின்னு சொன்னான் அல்ல அப்படி நபிகள் நாயகம் சலலா செஞ்சு செஞ்சாங்க அப்படி ஒரு சின்ன ரவுண்டு மாதிரி அப்படி அந்த ஓரத்துல சுத்தி வந்து நேரம் கபிலாவை முன்னோக்கி நிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்
அப்ப தொழுகை அல்லாஹுருக்காக அல்லாஹு சொல்லி கொடுத்த முறைப்படி அந்த சிந்தனையை உருவாக்குகிறது நான் சொல்றதெல்லாம் நீங்க முக்கியமான விஷயங்கள் இதெல்லாம் இதெல்லாம் தொழுகையில பேணுதலை உருவாக்குவதற்கு உண்டான ஒரு காரியங்கள் தொழுகையில பேணுதல் உருவாக என்ன தொழுகையில ஒவ்வொரு நிலைகளும் அல்லாஹ் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது அல்லாஹ் ரசூலின் மூலமாக எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது அல்லாஹ் நிக்க சொன்னா நான் நிக்கிறேன் இந்த நிலை நிற்கக்கூடிய சமயத்துல தான் குரானுடைய வசனங்களை ஓதணும்னு சொன்னா அதனால நான் ஓதுறேன் குரான் ரொம்ப சிறந்தது தானே சஜிதால குரான் ஓதலாமா ஓத மாட்டேன் ஓதக்கூடாது ஓதவும் மாட்டேன் ஏன் ஓத மாட்டேன் அல்லாஹ் எனக்கு நபி மூலமாக சஜிதாவில் குரான் ஓத சொல்லல எனவே நான் செய்ய மாட்டேன் இல்லப்பா குரான் சிறந்தது அது என் அறிவு சொல்லும் நான் அல்லாஹ் இருக்க அடிமை அடிமைகளுக்கு அறிவு வேலை செய்யக்கூடாது அடிமைகளுக்கு என்ன செய்யக்கூடாது அறிவு வேலை செய்யக்கூடாது அடிமைகள் எதை சொல்றாங்களோ அதை கேட்டு அப்படி நடக்கக்கூடியவர்கள் நான் அல்லாஹுவின் அடிமை அவன் சொன்னதை கேட்டு அப்படிக்கு அப்படி நடக்கக்கூடிய அடிமை அப்படிக்கு அப்படி நடக்கக்கூடிய அடிமை அல்லாஹுவை நினைவு கூர்ந்து கொண்டே இருக்கிறேன் அவனுடைய சிந்தனையோடு தொழுகிறேன் அவனுடைய கட்டளைகளை நிறைவேற்றுகிறேன் அவன் சொல்லிக் கொடுத்த முறையை நான் பின்பற்றுகிறேன் அந்த உணர்வை நான் என் உள்ளத்தில் வைக்கின்ற பொழுது என்னுடைய தொழுகையில் பேணுதல் மிகச் சிறப்பான முறையில் அமையும் மிகச் சிறப்பான முறையில் பேணுதல் அமையும் அப்ப இந்த பேணுதலை உருவாக்குவதற்கு முதல் விஷயம் அல்ல என்ன பார்க்கிறாங்கிற சிந்தனை இரண்டாவது அல்லாஹிற்காக நான் இதை செய்கிறேன் சிந்தனை அல்லாஹுடைய அந்த நினைவு கூறுதல் அடிப்படையில அடுத்து ஒவ்வொரு நிலைகளிலேயும் அல்லாஹுடைய அந்த கலாம் செடிப்பை ஓதரப்ப அதனுடைய பொருள் எனக்கு தெரியணும் தஸ்பீகாத்துகளை ஓதரப்ப அதனுடைய பொருள் எனக்கு தெரியணும் அந்த ஒன்னையும் ஒன்னையும் பொருள் தெரிந்து நான் செய்கின்ற பொழுது என்னுடைய சிந்தனை அங்கிட்டு கிட்டு போகாது என்னுடைய சிந்தனை என்ன செய்யாது அங்கிட்டு கிட்டு போகாது அந்த அடிப்படையில என்னுடைய தொழுகை நான் அமைச்சேன் இன்ஷால்லா அப்படி செய்யலாமா இன்ஷால்லா அந்த அடிப்படையில் தக்பீர் கற்றேன் நான் அதே மாதிரி தக்பீர் கற்றப்ப அடுத்த தினங்கள் என்னன்னா தொழுகையில என்னென்ன பொருள்கள் நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருக்கலாம் எந்தெந்த பொருள்கள் நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருக்கக்கூடாது எதுவெல்லாம் நம்முடைய சிந்தனைகளை திருப்பும் எதுவெல்லாம் நம்முடைய சிந்தனைகளை திருப்பும் உதாரணமா உங்களுக்கு ஒரு செய்தியை சொல்றேன் சொல்ல பின்னாடியும் சொல்லுவேன் விளக்கமா இப்போ ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாக சில வர்றாங்க வீட்டுக்கு வர்றாங்க ஐஷா வீட்டுக்கு வர்றாங்க வீட்டுல வந்து தக்பீர் கட்டி தொழுகிறாங்க தொழுகிறப்ப தொழுக முடியல நபிக்கு நல்லா கவனிக்கிறது நபி சல்லாஹ் அலி இஸ்லாமுக்கு உடனே நபிக்கு இது குறை இருக்குதா அப்படின்னு நினைச்சுக்காதீங்க நீங்க யாரும் நபி சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் நமக்கு பாடத்திற்காக இந்த செயலை என்ன செய்யறாங்க செய்து சொல்லி காமிக்கிறாங்க நபி சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் தொழுகிறாங்க ஒரு இது டக்குன்னு என்ன செய்யறாங்க எந்திரிச்சு சொன்னாங்க ஆயிஷா இந்த திரைச்சேலையில் இருக்கக்கூடிய உருவம் இருக்குது என்னுடைய தொழுகையில ஓர்மை வருவது விற்கும் தடுக்கிறது எனவே இதை தூக்கி வீசி இருந்தாங்க தூக்கி வீசுறாங்க அதுக்கு பின்னாடி நிம்மதியாக தொழுதார்கள் என்று நம்ம ஹரீஸ்களில் பார்க்கணும் நிம்மதியாக தொழுதார்கள் என்ன செய்யறோம் நம்ம ஹரீஸ்களில் பார்க்கணும் அதனால தொழுகையில நம்முடைய கவனத்தை திசை திருப்பக்கூடிய அத்துணை காரியங்களையும் தகர்ந்து கொள்ள வேண்டும் திசை திருப்பக்கூடிய காரியங்கள் நிறைய இருக்குது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அரிசன் நிறைய சொல்லிக் கொடுத்தாங்க சும்மா சுரிஞ்சுட்டே இருக்கிறது இது திசை திருப்பக்கூடிய காரியம்தான் அங்கிட்டு கிட்டு ஆளுக நடமாட்ட உள்ள இடத்துல தொழுகக்கூடாது முடிஞ்ச அளவுக்கு தகர்ந்துக்கணும் தனிமையை தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் தனிமை என்ன செய்யணும் தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் அதனாலதான் பெண்களுக்கு ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாம் சொன்னாங்க வீட்டினுடைய ஹால்ல நீங்க தொழுகாதீங்க யாரா வந்து போயிட்டு இருப்பாங்க வீட்டினுடைய ரூம்லையும் நீங்க தொழுகிறது தவிர்த்துக்கோங்க யாராவது உள்ள முக்கியமான வந்துட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க அதுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு தனி அறையை உருவாக்கி ஒரு தனிமையை ஏற்படுத்தி நீங்கள் அங்க தொழுங்கள் அறைக்குள் அறை உருவாக்கி தொழுங்கள் என்ன காரணம்னா ஒன்னு பெண்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியது உள்ளுக்குள்ள இருக்கட்டும் இரண்டாவது உங்களுடைய சிந்தனை அங்குமிங்கும் செதறாமல் இருக்கும் உங்களுடைய சிந்தனை என்ன செய்யும் அங்குமிங்கும் செதறாமல் இருக்கும் எங்க ஊர்கள் எல்லாம் பெரும்பாலும் தொழுகிறதுக்கு தனி ஒரு வீட்டு ரூம் இருக்கும் ரூம்குள்ள கடைசி சில செய்வாங்க தொழுகிறதுக்குன்னு ஒரு சின்னதா ஒரு ரூம் ஒரு ஆள் மட்டும் தான் தொழுக முடியாங்க ஒரு ஆள் மட்டும் தான் கொஞ்சம் பெருசா கட்டி இருக்கலாம் எங்க வீட்டுல எல்லாம் ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் தொழுகிற மாதிரி ஒரு சின்ன அறை இருக்குது எங்க வீட்டுல ஊர்ல அப்ப என்னன்னு கேட்டோம்னா அந்த அறை அங்க போய் தொழுகிறப்ப தனிமை முழுக்க முழுக்க தனிமை யாரும் வரமாட்டாங்க தொழுகிற ரூம்பு அப்படின்னு ஒட்டி செய்ய மாட்டாங்க யாரும் வரமாட்டாங்க அங்க வேற எதுவும் இருக்காது அழகா போறதும் தொழுகிறது வர்றது இப்ப இந்த ஒரு சிந்தனைக்கு மட்டும் வச்சிருப்பாங்க அப்ப இது மாதிரி ஒரு சூழல்களை உருவாக்கிக்கணும் காரணம் என்னன்னா நம்முடைய சிந்தனைகளை திசை திருப்பக்கூடிய காரியங்களிலிருந்தும் நம்மை முதல் என்ன செஞ்சுக்கணும் தற்காத்து கொள்ள வேண்டும் அது நிறைய இருக்குது எதெல்லாம் சிந்தனையை திசை திருப்பும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிஸ்லாம் சில விஷயங்களை சொல்றார் இது 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 சொல்றான் இன்ஷால்லா அதுவெல்லாம் வரக்கூடிய தின
நம்முடைய தொழுகையில் பேணுதலோடு பயபக்தியோடு தொடுவதற்கு உண்டான வாய்ப்புகளை அல்லாஹ் தருவானாக நம்முடைய தொழுகையில அல்லாஹரி பற்றிய சிந்தனையை முழுக்க முழுக்க விதைத்து அந்த சிந்தனையோடு தொடக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தந்து வருவானாக யா அல்லாஹ் கிருமையில் வச்சகனே எங்களுடைய தொழுகைகளை சரியாக்கி தருவாயாக எங்களுடைய தொழுகையை சரியாகுவதன் மூலமாக எங்களுடைய செயல்பாடுகளை சரியாக்கி தருவாயாக எங்களுடைய அத்துணை காரியங்களையும் நேசாக்கி தந்து வருவாயாக யா அல்லாஹ் கிருமையில் வச்சகனே இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் எல்லா விதமான வளங்களையும் நலங்களையும் நிரப்பமாக்கி தந்து வருவாயாக யா அல்லாஹ் எல்லா வளங்களையும் நலங்களையும் நிரப்பமாக்கி தந்து வருவாயாக வெகு தூரத்திலிருந்து வந்தவர்களும் இருக்கிறார்கள் யா அல்லாஹ் அவர்களுடைய ஒவ்வொரு எட்டுகளுக்கும் யா அல்லாஹ் சொர்க்கத்தின் அந்தஸ்துகளை உயர்த்தி தந்து வருவாயாக யா அல்லாஹ் இந்த வெயிலை பொருட்படுத்தாமல் வந்திருக்கிறார்கள் யா அல்லாஹ் இதன் பொருட்டால் மறுமையின் வெயிலிலிருந்து இவர்களையும் எங்களையும் பாதுகாத்து யா அல்லாஹ் எல்லோருக்கும் அரிசின் நிழலை தந்து வருவாயாக சொர்க்கத்தில் நாயகத்தோடு இருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்து வருவாயாக எங்களுடைய துவாக்களை கபூல் செய்வாயாக யா அல்லாஹ் இன்னும் எத்தனையோ தேவைகள் எத்தனையோ ஹலாலான ஆஜாத்துகளோடு உன்னிடத்தில் கையேந்துகிறோம் யா அல்லாஹ் எதுவெல்லாம் கைரோ அனைத்தையும் எங்களுக்கு தந்து எதுவெல்லாம் ஷர்வோ அனைத்திலிருந்தும் எங்களுக்கு பாதுகாப்பும் தந்தர்கள் புரிவாயாக ரப்பனா தகபல் மின்னா இந்த கந்த சமயோலாலி பத்து பாலி நாயா ரப்பனா இந்த கந்த தவ்வாபு ரஹீம் ரப்பனா ஆத்தி நாஃபி துனியா ஹசனத்தன் ஒஃபில் ஆஹரத் ஹசனத் ஒஃபின் ஆதா பன்னார் சல்லி அலி முகமது முஸ்தபா வாலிஹி வசஹபி வசல்லம் ரஹ்மத்தி